টেকনোলজি ভিলেজের টিউটোরিয়ালে আপনাকে স্বাগতম এ পর্বে আপনারা দেখবেন মাইক্রোসফট এক্সেলের ওয়ার্ক টেক্স এবং মার্চ অপশনের কাজ অর্থাৎ কয়েকটি সেলকে কিভাবে মার্চ করতে হয় এবং একটি লম্বা টেক্সটে কিভাবে ওয়ার্ক করতে হয় সে সম্পর্কে জানবেন কোন একটি সেলে যদি আমরা কোনো কোনো টেক্স টাইপ করে এখানে দেখুন আমাদের এই লেখাটি পুরোটা শো করছে না আমরা যদি পুরো লেখাটি শো করতে চাই তাহলে এখানে এই যে ওয়ার্ক টেক্সট এই বাটনে ক্লিক করতে হবে করার পরে দেখুন আমাদের এই সেলটি ডাবল হয়ে গেছে লেখাটি দুই লাইনে চলে গেছে কিন্তু পুরো লেখাটি শো করছে আবার আমরা যদি ওয়ার্ক টেক্সটে ক্লিক করি তাহলে এটি পূর্বের অবস্থায় চলে যাবে তারপরে লক্ষ্য করুন এইখানে আমরা এই টেক্সটটি এই যে দেখুন আমি যখন এটি মুছে দিলাম তখন লেখাটি শো করছে কিন্তু এখানে দুটি সেল জুড়ে শো করছে আমরা যদি এটি একটি সেলের মধ্যে শো করাতে চাই অর্থাৎ আমাদের এই যে সি নম্বর সেল এবং হচ্ছে ডি নম্বর সেল এই সেলটির নাম্বার হচ্ছে সি ফাইভ আর এই সেলটির নাম্বার হচ্ছে ডি ফাইভ আমরা সি এবং ডি এই দুটি সেল মিলে একটি সেলের যদি রূপান্তর করতে চাই তাহলে দুটি সেল সিলেক্ট করলাম করার পরে এইখানে এই যে মার্চ অ্যান্ড সেন্টার এই বাটনে ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন এটি পুরো একটি সেলে রূপান্তর হয়েছে এবং এই সেলের নাম দিচ্ছে তারা সি ফাইভ অর্থাৎ বেশ কয়েকটি সেলকে একটি সেলে রূপান্তর করার জন্য আমরা এই যে মার্জ অ্যান্ড সেন্টার এই অপশানটি ব্যবহার করতে পারি যেমন এইখানে দেখুন আমি চারটি সেল সিলেক্ট করেছি তারপরে এখানে মার্জ অ্যান্ড সেন্টারে ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন এখানে এটি একটি সেলে রূপান্তর হয়েছে এটি হচ্ছে এল ফাইভ এই সেলটির নাম দিয়েছে তারা এল ফাইভ আমরা এটি মার্চ করেছি কিন্তু আমরা এটা আনমার্চ যদি করতে চাই আবার এটিতে ক্লিক করলাম অথবা এইখানে ক্লিক করে এই যে আনমার্স সেলে ক্লিক করলাম তাহলে সেটি আনমার্স অবস্থায় চলে যাবে অর্থাৎ পূর্বে অবস্থায় ফিরে আসবে এই টেক্সটটি যখন আমরা মার্জেন্ট সেন্টার করেছিলাম তখন সেটি এই সেলের সেন্টারে চলে গিয়েছিল কিন্তু আমরা এই তীরে ক্লিক করে যদি মার্জ অ্যান্ড অ্যাক্রোসে ক্লিক করি তাহলে সেটি মার্জ হবে এবং বর্তমানে টেক্সটটি যে অ্যালাইনমেন্টে রয়েছে সেই অ্যালাইনমেন্টেই রয়ে যাবে এ পর্বে আপনারা দেখলেন মাইক্রোসফট এক্সেলের ওয়ার্ক টেক্স এবং মার্জ অপশনের কাজ পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ